हेलो बाबू गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी मैं आपका धनंजय सर और जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि इवनिंग में आपको ट्वेंटी क्वेश्चन इस पर मैं करवाने वाला हूं तो देखो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है यह कहता है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो फिफ्टीन है तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो अब तो आप निकालना सीख गए देखो जिसने कंसेप्ट का क्लास बाबू नहीं किया है ना तो अभी मॉर्निंग में आठ बजे मैंने आपका भेजा था वो वीडियो तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा तभी इसको समझ पाएंगे आप देखो यहाँ पे कहता है कि औसत इसका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है आप जानते हो अगर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो काफी इजी है जितना नंबर यहाँ पर दिया हो चूंकि चार संख्या है बोला गया था यहाँ पर दिया हुआ है कि चार क्रमागत यह संख्या है तो अगर यहाँ पे जितना भी दिया हो उससे एक कम कर लेते हैं और अगर प्लस तीन में कर लूं तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगा यानी कि 18 और माइनस तीन अगर कर लें तो सबसे छोटी संख्या मिलेगा 12 यानी एक संख्या 12 होगी और जो अंतिम संख्या होगी वो 18 होगी तो बीच वाली संख्या चूंकि इवन नंबर है तो 14 और 16 होगी तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या पूछा गया था तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या सोलह होगी और आपका एंसर जो होगा चौथा नंबर ऑप्शन होगा बात समझ पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं बाबू और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि छह क्रमिक सम संख्याओं का औसत ट्वेंटी फाइव हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा तो सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा काफी आसान सा मामला है यहाँ पर बोला गया कि एवरेज जो है ट्वेंटी फाइव है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लेने के लिए अब तो पता है कि यहाँ पर छह क्रमिक संख्या बोला गया छह क्रमिक सम संख्या तो अभी हमको इधर प्लस पांच करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगा और माइनस पांच करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगा तो वैसे भी आप बता सकते हो कि प्लस पांच और माइनस पांच यानी कि जो गैप होगा वो दस का होगा यानी अपना आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन होगा या फिर आप निकाल सकते हो पच्चीस और पांच को जोड़ोगे तो तीस हो जाएगा और पच्चीस से पांच को घटाओगे तो बीस हो जाएगा यानी 20 से लेकर के 30 तक की संख्या है तो सबसे छोटी संख्या 20 है और सबसे बड़ी संख्या 30 है दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 10 होगा जो कि सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में होगा आगे बढ़ते हैं बाबू देखिए यहां क्वेश्चन नंबर तीन और कहता है कि आठ क्रमिक संख्याओं का औसत जो है 6.5 है उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा देखिए इसी क्वेश्चन के बारे में आज मॉर्निंग में जो मैं कंसेप्ट का क्लास ले रहा था मैंने आपको बतलाया था कि अगर कोई भी अगर संख्या का औसत हो कोई भी लगातार अगर संख्या है क्रमिक संख्या होना चाहिए क्रमिक संख्या यानी लगातार संख्या अगर कोई भी लगातार संख्या है तो उसका औसत वही होता है जो उसकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत होता है तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है यानी कि इसका आंसर तो ऐसे ही देख के आप मार सकते हो सिक्स होगा देखो मैं दोबारा से बोलता हूँ कि मॉर्निंग का आठ बजे का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज 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 उसको देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो सके उसके बाद बीस क्वेश्चन क्या दो सभी क्वेश्चन रहेंगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाली है आगे बढ़ते हैं बाबू और क्वेश्चन नंबर फोर है कहता है कि पहली दस से सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो अब जानते हो कि सम संख्या का औसत लेना है अगर एन सम संख्या हो तो उसका औसत क्या होता है तो एन प्लस वन होता है तो दस में एक जोड़ेंगे तो ग्यारह होगा काफी आसान आसान से सवाल है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आप बना सकते हो आगे बढ़ते हैं बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है कि सौ से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा अब ये भी चीज मैंने आपको बतला दिया है आपको तो याद हो गया होगा सौ से कम कुल कितनी विषम संख्या होगी तो पचास होगी यानी कि कुल पचास विषम संख्या है यहाँ पर तो जितनी विषम संख्या होता है एन विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है तो एन होता है यानी कि हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि सौ से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा पचास होगा जितनी विषम संख्या हो नियम तो यही कहता है ना एन विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा जो औसत होगा वह एन होगा यानी फिफ्टी होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ कहता है कि सात लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत जो है छब्बीस है तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है देखो यहाँ पे कहता है धन पूर्णांक यानी कि यहाँ पर ना तो सम ना तो विषम ऐसा नहीं बोला गया कंप्लीट आपको बोला गया यानी कि इवन ऑड दोनों यहाँ पे शामिल है तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का भी तरीका मैंने आपको बतलाया है उसी वीडियो में जो आज मॉर्निंग के क्लास में गया था कि यहाँ पर जितनी संख्या बोला जाए तो एक कम करके यहां से एक माइनस करके और दो से भाग लगाते हैं तो सात में से एक घटाएंगे तो क्या होगा छ होगा और छ को दो से भाग लगाएंगे तो तीन होगा तो प्लस तीन अगर कर लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या और माइनस तीन कर लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या मिलेगा तो हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया था तो छब्बीस से तीन को अगर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या तो ट्वेंटी और देखो ट्वेंटी दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताना की बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आगे बढ़ते हैं 
क्वेश्चन नंबर सेवन है बाबू और कहता है एम से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक पूर्णांकों का औसत एन है तदनुसार एम प्लस टू से आरंभ होने वाले छह क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा कहां से शुरू किया गया तो एम से शुरू किया गया पहला संख्या एम दूसरा संख्या एम प्लस वन उसके बाद बढ़ेंगे तो एम प्लस टू उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो एम प्लस थ्री और उसके बाद एम प्लस फोर होगा पांचवा संख्या बोलने का मतलब कि पांचवा संख्या एम प्लस फोर होगा तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं मैं रेड कर लेता हूं तो अभी यहाँ पे आप देखो कि दो संख्या इधर और दो संख्या इधर तो बीच वाली जो संख्या होगा वह आपका औसत होगा और औसत कितना दिया हुआ है तो एन दिया हुआ है अब बोल रहा है कि एम प्लस से आरंभ करना है तो एम प्लस से आरंभ करके आगे की तरफ हमें बढ़ना होगा और अगर एम प्लस से आरंभ करके आगे बढ़ना है यानी कि हमको एन से भी आगे बढ़ना होगा और कितना तो छह क्रमिक पूर्णांक लेने हैं तो सबसे छोटी संख्या तो एन होगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तो एन प्लस फाइव का होगा तो अगर आपको औसत लेने हैं तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बढ़ा दो यही नियम है ना यानी कि हमको एन और प्लस एन प्लस फाइव और बटा में क्या करना है दो करना है अगर इसको हल करते हैं तो होगा कितना तो टू एन प्लस फाइव बाई टू और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है बात समझ में आ रही है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ और क्वेश्चन नंबर एट में दिया है बाबू कि उन छह धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक सात के द्वारा विभाज्य हो अच्छा पहले आप ये बताओ कि अगर केवल मैं ऐसा पूछता कि उन्हें प्रथम छह धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा सिर्फ इतना ही यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता और यहां पे समाप्त हो जाता यानी कि प्रथम छह विषम संख्याओं का औसत बताना है तो आप तो जानते हो ना कि अगर एन विषम संख्या हो तो उसका एवरेज भी एन होता है तो छह विषम संख्या है तो एवरेज क्या होगा तो सिक्स होगा लेकिन अब इसमें एक बात जोड़ दी गई कि जिनमें प्रत्येक सात के द्वारा विभाज्य हो यानी सात का गुना जो तो आप सात से गुना कर लीजिए तो आपका आंसर क्या होगा 42 का होगा और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया है इस तरह के क्वेश्चन इतने ही आसानी से और इतने ही कम समय में बनते हैं बाबू मैंने क्या बोला कि प्रथम छह विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा तो सिक्स होगा और किसका गुनाज बोला गया किससे विभाजित होना है तो सात से सात का गुना जो होगा तभी ना सात से विभाजित होगा तो छह और सात का गुना करेंगे आंसर होगा बयालीस आगे बढ़ते हैं बाबू देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन है यह कहता है कि तीन के पहले नौ समाकल गुनजों का औसत क्या होगा तो आप यह पहले देखिए कि नौ के नौ समाकल गुनजों का औसत क्या होता है यानी कि नौ समाकल गुनज का मतलब क्या हुआ कि नौ संख्याओं का औसत क्या होगा तो नौ संख्या है तो उसके बीच वाली संख्या है ना बीच वाली संख्या यानी कि चार संख्या आपके दाई तरफ और चार संख्या बाई तरफ तो आठ संख्या और बीच में जो मिलेगा वह पांचवी संख्या होगी तो आप कह सकते हैं कि नौ संख्याओं का जो गुनाज होगा बीच वाली संख्या यानी कि पांच हो जाएगा ठीक है क्योंकि पहले बोला था प्रथम पहले नौ समाकल गुनाजो का औसत है लेकिन अब ये तीन के गुनाज होने चाहिए तीन के पहले गुनाज है तो तीन से अगर गुना कर देंगे तो होगा कितना तो 15 होगा 15 होगा और देखो तो किस ऑप्शन में दिया है तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है तो आगे बढ़ा जा सकता है बाबू क्वेश्चन नंबर टेन कहता है कि नौ क्रमिक संख्याओं का औसत एन है यदि उनमें दो अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा देखो बाबू मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लें क्योंकि यहां पे क्रमिक संख्याओं के बारे में बोल रहा है और मैंने आपको समझाया था कि अगर लगातार अगर संख्या दी गई हो और जितना संख्या आगे बढ़ाने को बोला जाए सीधे उसका हाफ वृद्धि होता है यानी कि दो यहाँ पर बढ़ रहा है तो दो का अगर हाफ अगर करेंगे तो बचेगा क्या अपने पास वन बचेगा यानी कि आप कह सकते हो कि अपने पास जो वृद्धि होगा वह वन का होगा और आपका चौथा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर कि एक की वृद्धि होगी तो काफी आसानी से इस तरह के सवाल अगर आप हल कर सकते हो लेकिन कब जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर सकते हो इसलिए कंसेप्ट का क्लास आपको बिल्कुल करना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है कि पांच क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत नौ है उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो यहाँ पे विषम बोला गया ना तो अभी यहाँ पे एवरेज कितना दिया हुआ था तो नाइन दिया हुआ है और सतनो दिया हुआ है ना और चूंकि पांच यहाँ पे विषम संख्या तो एक कम कर लेंगे तो क्या होगा चार होगा तो आपसे छोटा पूछा गया ना तो अभी नौ में से चार को घटा दीजिए आंसर क्या होगा पांच होगा अच्छा अगर बड़ा पूछा जाता तो क्या करते तो नौ में चार को जोड़ लेते तो अभी आंसर कितना होता तेरह होता लेकिन अभी तो हमसे छोटा पूछा गया ना तो आंसर क्या होगा पहला नंबर ऑप्शन ठीक है ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बस मैं आपका रिविजन करवा रहा हूँ तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है बाबू कहता है कि ए यदि ए बी सी डी चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत बयालीस है 
तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा अच्छा औसत क्या बोला गया 42 तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो आप निकाल सकते हो ना जैसे कि अभी चार लगातार विषम संख्या है तो एक कम कर लेंगे तो तीन होगा तो अगर तीन को जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या तीन को घटा लेंगे छोटी संख्या बयालीस से तीन को घटाएंगे तो होगा कितना तो थर्टी नाइन होगा बयालीस में तीन को जोड़ेंगे तो होगा कितना तो पैंतालीस होगा होगा ना अच्छा बीच वाली भी तो संख्या निकाला जा सकता है उनचालीस है चूंकि ऑड नंबर है तो उसके बाद इकतालीस होगा और उसके बाद तैतालीस होगा थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्या चेंज कर लेते हैं यानी कि यह संख्या ए होगा यह संख्या बी होगा यह सी होगा और ये क्या होगा डी होगा यही ना चार संख्या बोला गया था अभी आपको करना क्या है बी और डी का गुना करना है यानी कि आपको बी का गुना करना है किसके साथ तो डी के साथ तो इकतालीस और पैंतालीस का गुना करेंगे तो क्या होगा देखो एक बात तो स्पष्ट है ना इकाई अंक पर एक है यहाँ इकतालीस में और पैंतालीस में पांच है तो एक और पांच का गुना होगा तो इकाई अंक तो पांच ही होगा यानी कि अपना आंसर जो है तीसरा नंबर ऑप्शन होगा और किसी का तो इकाई अंक पांच है भी नहीं तो गुना करने की आवश्यकता भी यहाँ नहीं है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ लॉजिकल बातें होती हैं उसको देख करके भी आप आंसर दे सकते हो यानी कि एक हजार आठ सौ पैंतालीस यह आपका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तेरह काफी आसान है अब तो आप बना सकते हो ब्लैक कलर अभी मेरे पास से रेड कर लेते हैं दिया है प्रथम उन्तीस है समसंख्याओं का औसत क्या है तो अब जानते हो कि अगर इवन नंबर हो तो एन प्लस वन का फॉर्मूला चलता है ना तो अभी उन्तीस और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा तीस होगा यानी पहला जो ऑप्शन है यह आंसर हो जाएगा चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहता है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है यह ट्वेंटी सेवन है तो प्रथम संख्या तथा तो अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा आप तो बता सकते हो चूंकि यहाँ पे ट्वेंटी दिया है ना और यहाँ पे कितनी संख्या पांच क्रमागत समसंख्या है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आप यहां से निकाल सकते हो है ना सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको प्लस चार करना होगा सबसे छोटी संख्या के लिए माइनस चार करना होगा जितना भी दिया रहे संख्या उसे कम कर लो यहाँ पे दिया हुआ था पांच यानी कि अगर सताइस और चार को अगर जोड़ोगे तो इकतीस होगा अच्छा सताइस में से अगर चार को घटा लोगे तो मिलेगा कितना तो तेईस मिलेगा तो प्रथम संख्या क्या होगा तो ट्वेंटी होगा और अंतिम संख्या क्या होगा तो थर्टी होगा तो अगर तेईस और इकतीस को अगर मैं मल्टी प्लाई करूं तो इकाई अंक पे तो तीन आने वाला है और देखो इकाई अंक पे जो तीन है वो तो सिर्फ तीसरे वाले ऑप्शन में है ना सात सौ तेरह वैसे भी तेईस और इकतीस का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सात सौ तेरह ही होने वाला है तो निश्चित रूप से आप इस यह आंसर दे सकते हो बिना गुना किए भी सिर्फ इकाई अंक को टेस्ट करके भी आप इस तरह का गुना कर सकते हो है ना तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ पंद्रह में दिया है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है यह यदि अगली पांच सम संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन आठ संख्याओं का औसत क्या होगा अभी यहां पर बोला गया सम संख्या क्रमागत सम संख्या देखो आ, मैं दोबारा से आपको याद दिलाता हूं अगर आपने सुबह का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज देख लें ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पर मैंने लिखवाए थे आपको कंसेप्ट में लिखवाए थे कि अगर सम संख्या है और एवरेज जितना बोला गया एवरेज ए बोला गया ना तो अभी कितना बढ़ाया गया तो पांच बढ़ाया गया यानी कि अगर पांच बढ़ाया गया तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे पांच बढ़ा लेंगे यानी अपना आंसर क्या होगा ए प्लस होगा ज्यादा विचार ही नहीं करना है यानी कि आंसर क्या होगा तीसरा नंबर ऑप्शन होगा देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने लिंक दे दिया है प्रीवियस वीडियो का आप उसको देख लीजिएगा नहीं तो फिर अगर आप यह पहली बार अगर ये क्लास आप देख रहे हैं ना तो आपके ऊपर से सारी बातें चली जाएंगी ठीक है अभी यहीं पर अगर क्रमागत सम संख्या नहीं सिर्फ क्रमागत अगर होता तो पांच का हाफ मुझे ऐड करना पड़ता चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग समझ रहे होंगे मुझे विश्वास है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा क्वेश्चन नंबर सोलह में दिया हुआ है कि आठ और चौहत्तर के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो सात से विभाज्य हो सात से कटने वाली तो आठ के बाद और चौहत्तर के पहले हमें यह देखना होगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जो सात से कटे तो पहली संख्या तो आपको फोर्टीन मिलेगा अच्छा सेवेंटी फोर के पहले अगर देखो तो आपको सत्तर वह संख्या मिलेगी जो सात से कटेगा दोनों को जोड़ लीजिए और दो से भाग देना है सात से भाग नहीं देना है एवरेज निकालना है ना औसत निकालना है तो जितनी संख्या परिणामों का जो फल बटा परिणामों की संख्या यानी कि अगर ऐड करेंगे तो होगा क्या चौदह और सत्तर को जोड़ेंगे तो चौरासी यानी एटी फोर होगा एटी फोर को अगर दो से अगर भाग दें तो फोर्टी टू होगा और देखो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है 
तो कितने आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल कर पा रहे हैं वह सकते कि आपने मोर्निंग का क्लास देखा होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह यहाँ दिया हुआ है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत ए है यदि अगली तीन संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा देखो यहाँ पे पांच क्रमागत बोला है सम और विषम नहीं बोला है तो अगर क्रमागत केवल बोले तो जितना संख्या बढ़ाया जाता है उसका हाफ करते हैं ना यानी कि यहाँ पर एवरेज पहले ए था और तीन का हाफ कर लेंगे यानी तीन बटा दो कर लेंगे तीन बटा दो का मतलब एक दशमलव पांच होगा और देखो दूसरे वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है बात समझ पा रहे हो आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर अठारह कहता है कि इकतालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है ये फोर्टी नाइन है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अब तो आप समझ गए हो यहाँ पे औसत कितना दिया हुआ था फोर्टी नाइन है ठीक है फोर्टी नाइन है और सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लेना है तो अभी इकतालीस यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या बोला ना तो यानी कि एक कम कर लेंगे तो चालीस होगा अगर चालीस में यहाँ पे जोड़ लू तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगा और चालीस घटा लेंगे तो छोटी संख्या तो फोर्टी नाइन में अगर फोर्टी को ऐड करेंगे तो होगा कितना तो एटी होगा और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में ही आपका एंसर दिया हुआ है बनाया जा सकता है ना तो बहुत ही कम समय में ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर है उन्नीस आप बना सकते हो ना प्रथम सत्रह विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो एन विषम संख्याओं का औसत हमेशा एन होता है यानी सत्रह विषम संख्या है प्रथम सत्रह विषम संख्याओं का औसत भी सत्रह होगा है ना काफी आसान सा मामला है वन लाइनर क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर बीस कहता है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है फिफ्टी है तो तीसरी संख्या क्या होगी अभी कितना औसत दिया हुआ है फिफ्टी है अभी चार क्रमागत सम संख्या बोला गया अगर मैं बोलू सबसे बड़ी संख्या निकालो तो आप प्लस तीन करोगे चार क्रमागत सम संख्या है तो एक कम करोगे ना और सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो आप तीन कम करोगे तो अच्छा फिफ्टी वन में अगर तीन को जोड़ा जाए तो क्या होगा तो फिफ्टी फोर हो जाएगा फिफ्टी वन से अगर तीन को अगर घटा दिया जाए तो आपके पास मिलेगा क्या तो फोर्टी यानी कि आपके पास इवन नंबर कौन कौन से होंगे एक तो फोर्टी हो गया उसके बाद क्या होगा फिफ्टी होगा उसके बाद होगा फिफ्टी और लास्ट में क्या होगा 54 आपसे क्या पूछा गया तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या पहली संख्या 48 दूसरी संख्या 50 और तीसरी संख्या क्या हुआ बावन तो आपका आंसर कौन सा होगा तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन तो ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो हैं यह बहुत ही कम समय में मैंने आपको बतलाया है और आई थिंक कि आप भी अब बना सकते हो तो कंसेप्ट का जो क्लास है जो मॉर्निंग में मैंने आपको दिया था उसको एक से दो बार आप दोबारा से देख लीजिएगा प्लीज देख लीजिएगा बड़े काम की चीज है और ये सभी क्वेश्चन दोबारा से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा लाइफ में कभी आपको बाबू परेशानी नहीं होने वाली है ठीक है यह आपके धनंजय सर का वादा है चलो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में तब तक आप अपना ख्याल रखिए थैंक यू बाबू थैंक यू